Hello students, in the video we will talk about ethyl acetate preparation, properties and uses. Now first we will talk ethyl acetate formula. Ethyl acetate is CH3, C double bond O, O, C2, H5. So this is ethyl acetate. This is the ester group. Ester is the In the part of the ester, we will call it C double bond O, O, R. Here is C double bond O, O, C to H5. That is why it is ester. Ester is the specific part of the ethyl acetate. Now, we will call it preparation. First preparation, esterification. So, esterification is the reaction of a carboxylic acid with alcohol in presence of acid. One mineral acid, sulfuric acid or HCl. இங்கு நாம் பிரிப்பார் பண்ணப் போரை ஏஸ்டிரும் வந்து ஏத்தில் அசிடேட் அது நால் நாம் எடுத்துக்க கூடிய ஏஸ்டிட் வந்து அசிடிக் ஏஸ்டிட் CH3COOH பலச் ஏல்கோல் வந்து ஏத்தில் ஏல்கோல் எடுத்துக்கிறோம் C2H5OH in presence of mineral acid sulfuric acid ஓ அல்லது HCL ஓ எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இங்க இந்த CH3COO பாட்டில் இருக்கு குடிய OH அல்கோல் பாட்டில் இருக்கு குடிய H சேந்து water வெளில போய்டும் அப்போம் மீதும் இருக்கிறதல்லாம் கம்பைனாம் அப்போம் இங்க CH3CO இந்த O இந்த carbon ஓட வந்த அட்டாச்சாகும் so OC2H5 plus water இங்க நமக்கு formாகிறது ethyl acetate இங்க நம் எடுத்துக்குட்டது ethyl alcohol acetic acid so acetic acid ethyl alcohol in presence of mineral acid forms ethyl acetate அடுத்தது alcohol isis பாக்கப் போரும் alcohol isis வந்து acetyl chloride CH3COCL with alcohol அதை மாதிரி acetic anhydride with alcohol so acetyl chloride with alcohol கு alcohol isis நுப் பேரு அதை மாதிரி acetic anhydride with alcohol கு பேரு alcohol isis so இது alcohol isis பண்ணும் அப்படினா alcohol கூட treat பண்ணும் பொழுது நமக்கு ethyl acetate form ஆகுது first acetyl chloride reaction பாப்பும் CH3COCL plus alcohol என்னாகுது இந்த CLும் இந்த H உன் சேந்து HCL வெளில பிடும் அப்போ CH3COOC2H5 ethyl acetate plus HCL நம்ம கடைக்கு அடுத்தது இந்த அடுத்தில் acetic anhydride எடுக்கிறோம் CH3COOCOCH3 plus இங்கையும் ethyl alcohol C2H5 இங்கு என்னாகும் அதே மாதிரியேதா இந்த பார்ட்டு அப்படி என்ன எடுது ஆசிடா பெடும் CH3COOH ஆசிடா எடுது CH3COOC2H5 நம்லுக்கு ester form ஆகுது so CH3COOC2H5 ethyl acetate plus CH3COOH acetic acid நமக்கு கடுக்கிறு So, இது ரெண்டும் preparation of ethyl acetate. அடுத்து chemical propertiesல, first நம் பாக்கப் போரது, hydrolysis பாக்கப் போரும். இந்த hydrolysis வந்து, இந்த esterification உடைய reverse. So, இதில நம் water add பண்ணும் என்னாக, இது மறுபிடி வடந்து, acid ஆகும், alcohol ஆகும், நம்லுக்கு convert ஆகும். So, CH3COOC2H5 plus water. பேண்ணாக்குது இந்த எடத்தில் break வரும் எப்படி break வரும் இங்க வரும் போது இந்த C double bond O ஓக்கு நடுவில் break வருது இதில வந்து OH ஆடாகும் இதில H ஆடாகும் அப்போ CH3COOH acidum C2H5OH alcoholு நமக்கு கடைக்கிது இங்க hydrolysis of esterல esterificationல acidையும் alcoholையும் சேத்தோனா நமக்கு ester கடிக்கும் so esterification hydrolysis of ester வந்துடு அவ்டைய வந்து opposite reactions அடுத்தது trans esterification 
இப்போ ட்ரான்ஸ் எஸ்டிஃபிகேஷன் அப்படின்றது ஒரு எஸ்டரை நம்ம இன்னொரு ஒரு ஆல்கஹால் கூட ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எஸ்டர் எடுத்துக்க போகிறோம்னா எத்தில் அசிட்டேட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஸோ இந்த எஸ்டர் எப்படி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த ஆல்கஹாலும் ஆசிடும் சேரும் பொழுது ஸோ ஒரு ஆல்கஹாலினால தான் இந்த எஸ்டர் உருவாகுது இப்போ நம்ம இந்த எஸ்டரை இன்னொரு ஒரு ஆல்கஹால் கூட ட்ரீட் பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிற ஆல்கஹால் சி த்ரீ ஹெச் செவன் ஓ ஹெச் இதுக்கு பேர் ப்ரொப்பைல் ஆல்கஹால் மூணு கார்பன் இருக்கு ஸோ ப்ரொப்பைல் ஆல்கஹால் இப்ப என்ன ஆகும் இந்த ஆல்கஹால் பார்ட்டு இந்த ஆல்கஹால் பார்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது ஸோ இந்த சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ இதுல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் கூட சேர்ந்ததுன்னா ஆல்கஹாலா வெளியிடப்படுது அப்போ இந்த ஓ சி த்ரீ ஹெச் செவன் இந்த கார்பன்ல வந்து அட்டாச் ஆகும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இது பார்ட் அப்படியே இருக்க போகுது சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ அப்படியே இருக்கும் இப்ப இந்த கார்பன்ல எது வந்து அட்டாச் ஆகும் ஓ சி த்ரீ ஹெச் செவன் அட்டாச் ஆகும் எது வெளியில போயிடுது சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ ஹெச் வெளியில போயிடுது இப்போ இதனுடைய பேரு இது ப்ரொப்பைல் பார்ட்டு இது அசிட்டேட்டு ஸோ பேரு ப்ரொப்பைல் அசிட்டேட்டு நமக்கு கிடைக்கும் இது எத்தில் ஆல்கஹால் எத்தனால் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மினரல் ஆசிட் இப்போ இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஆல்கஹால் பார்ட்ட இன்னொரு ஆல்கஹால் பார்ட் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுது அதனால இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேரு ட்ரான்ஸ் எஸ்ட்ரிபிகேஷன் பேர் எதுக்காக இந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஹையர் லெவல் எஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரான்ஸ் எஸ்ட்ரிபிகேஷன் பண்ணலாம் அடுத்தது ரியாக்ஷன் வித் அமோனியா இது வந்து அமோனோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க நம்ம எத்தில அசிட்டேட் எடுத்துக்கிறோம் சிஹெச் த்ரீ C டபுள் பாண்ட் O, O, C2, H5. இது கூட அமோனியா NH3 த்ரீய பிரித்து எழுதுகிறேன் H, NH2 ஹெச் டூ அப்படின்னு இங்கே என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல இந்த ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் அமோனியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட ஆல்கஹாலாக வெளியில் போயிடும் அப்போ மீதம் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் CH3, C டபுள் பாண்ட் O, இந்த NH2. பிளஸ் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் இந்த பார்ட்டுக்கு பேர் அசிட்டமைடு அசிட்டமைடு பிளஸ் ஆல்கஹால் கிடைக்கும் அடுத்தது ரியாக்ஷன் வித் பிசிஎல் ஃபைவ் எத்தில் அசிட்டேட் எடுத்து அத பிசிஎல் ஃபைவ் பாஸ்பரஸ் பென்டா குரோ குளோரைட்ல ட்ரீட் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பாண்ட் வடையும் ஆக்சிஜனுக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய கார்பனுக்கும் நடுவில் பாண்ட் வந்து வடையுது உடஞ்சி இதுல அஞ்சு சிஎல்ல ஒரு சிஎல் இந்த கார்பனுக்கு போயிடும் ஒரு சிஎல் இந்த சி டூ ஹெச் ஃபைவ் பார்ட்ல போயிடுது மீதம் இருக்கக்கூடிய பிசிஎல் த்ரீ இந்த ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகும் அப்ப நமக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஎல் அசிட்டைல் குளோரைடு பிளஸ் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் சிஎல் எத்தில் குளோரைடு பிளஸ் பிஓ சிஎல் த்ரீ பாஸ்போரைல் குளோரைடு ஸோ இதுக்கு பேரு அசிட்டைல் குளோரைடு இது எத்தில் குளோரைடு இது பாஸ்போரைல் குளோரைட் அடுத்தது கிளைசன் கண்டன்சேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற எஸ்டர்ல ஆல்பா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குதுன்னா ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் அண்டர்கோ ஆகணும்னா அதுல வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த எஸ்டர்ல வந்துட்டு ஒரு ஆல்பா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஆகுது இருக்கணும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா இந்த எஸ்டர்ஸ் வந்து செல்ஃப் கண்டன்சேஷன் அண்டர்கோ ஆகும் இப்போ சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இருக்குன்னா இது ஃபங்க்ஷனல் கார்பன் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் ஆல்ஃபா 
சோ இதுல எத்தனை ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்கு மூணு ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்கு சோ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்தா கூட அந்த எஸ்ட்ரு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செல்ஃப் கண்டன்சேஷன் அண்டர்கோ ஆகும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதே மாதிரி இது இன்னொரு ஒரு எஸ்ட்ரு கூட கம்பைன் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் கொடுக்க போகுது என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்னா பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகும் பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர் ஃபார்ம் ஆக போ ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பேஸ் இருக்கணும் ஸோ இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிறது சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஎன்ஏ சோடியம் ஈத்தாக்சைடு எடுக்க போறோம் இப்போ நம்ம ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம் இங்க நம்ம ரியாக்ஷன் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இது ஃபர்ஸ்ட் மாலிக்யூல் செகண்ட் மாலிக்யூல இதுல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் அந்த ஆல்பா ஹைட்ரஜனை நான் எடுத்து தனியாக காமிக்கிறேன் ஸோ ஹெச் சிஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சி டூ ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பேஸ் நம்ம இங்க என்ன எடுத்துக்கிறோம் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ என் ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இங்க எலிமினேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆல்பா ஹைட்ரஜனும் இந்த எஸ்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் பார்ட்டும் என்னவா வெளியில போயிடும் ஆல்கஹாலா வெளியில போயிடுது அப்ப இந்த சி ஹெச் டூ பார்ட் அப்படியே எங்க வந்துடும் இந்த கார்பன்ல வந்து அட்டாச் ஆகும் அப்ப நம்ம இங்க இருந்து எழுதுறோம் சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ அதுக்கப்புறம் CH2, C டூ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இதனுடைய பேரு எத்தில் அசிட்டோ அசிட்டேட் எத்தில் அசிட்டோ அசிட்டேட் பிளஸ் என்ன ஃபார்ம் ஆச்சு சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ ஹெச் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் எத்தில் அசிட்டேட் அடுத்தது யூசஸ் ஆஃப் எத்தில் அசிட்டேட் எதுக்கெல்லாம் எத்தில் அசிட்டேட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ரூட் எசன்சஸ் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஸ்வீட் ஸ்மெல் ஏதாவது வந்து வேணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம எது யூஸ் பண்ணுவோம் எத்தில் அசிட்டேட் யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ்வலா எஸ்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரூட்டி ஆர்டர் இருக்கும் அதனால நம்மளுக்கு ஆர்டிபிஷியல் அந்த ஃப்ரூட் ஸ்மெல் வேணுன்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் சால்வெண்ட் ஃபார் லேக் சால்வெண்டா யூஸ் பண்றோம் அதே மாதிரி யூஸ்ட் இன் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் சிந்தட்டிக் ரியேஜன்ட் லைக் எத்தில் அசிட்டோ அசிட்டேட் ஆர்கானிக் ரியேஜன்ஸ் வந்து ஆர்டிபிஷியலா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு எத்தில் அசிட்டோ அசிட்டேட் அதனுடைய ப்ரிப்ரேஷன்ல இந்த எத்தில் அசிட்டேட் யூஸ் ஆகுது அடுத்தது லாஸ்டா நம்ம பார்க்க போறது சில எஸ்டர்ஸ் அதனுடைய பிளேவர்ஸ் என்னென்ன அதனுடைய ஸ்மெல் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல அம்மைல் அசிட்டேட்டுக்கு பனானா ஸ்மெல் இருக்கும் அந்த பிளேவர்ஸ் வந்து இருக்கும் எத்தில் பியூட்டிரேட்டுக்கு பைனாப்பிள் ஸ்மெல் இருக்கும் ஆப்டைல் அசிட்டேட்டுக்கு ஆரேஞ்ச் ஐசோ பியூட்டைல் ஃபார்மேட் வந்து ராஸ்பெரி அம்மைல் பியூட்டிரேட் வந்து ஆப்ரிகாட் ஸோ இந்த கெமிக்கல்ஸ்க்கு எல்லாம் இந்த ஃப்ரூட்ஸினுடைய ஃபிளேவர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலா எஸ்டர்ஸ் அப்படின்னாவே அதுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரூட்டி ஸ்மெல் வந்து இருக்கும் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒன் மார்க்ல கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ எல்லாருக்கும் எத்தில் அசிட்டேட்டினுடைய ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்டிஸ் யூசஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ